ஆரோக்கியமானது இப்ப இத வந்து கூட நம்ம பவுடரா வாங்கினோம்னா கலப்படம் இருக்குமோனு நம்ம பயப்படுவோம் அதனால நான் இதை எப்படி நம்ம வீட்டுலயே ஒரு வருஷத்துக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்றதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த மிளகாய் வந்து நான் கால் கிலோ வாங்கியிருக்கேன் கால் கிலோ மிளகாய் தொண்ணூறுரூபா வருது இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இதை பார்க்கலாம் இதை வந்து முதல்ல ஒரு நாள் மட்டும் நல்லா காய வச்சுக்கலாம் இந்த மிளகாயோட அமைப்பு பாருங்கள் இப்படி வந்து நல்ல சுருக்கம் சுருக்கமாக இந்த அளவுக்கு இப்படி சுருக்கமாக இருக்கிறது தான் இந்த காஷ்மீரி சில்லி ரொம்ப நீங்கள் தொடம்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதை இப்படியே அரைக்க முடியாது இல்லையா நார்மல் மிளகாய்க்கும் இதுக்கும் பாருங்கள் வித்தியாசம் இது நார்மல் மிளகாய் நம்ம மிளகாய்க்கும் நீட்டு மிளகாய்க்கும் இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லி வச்சு உங்களோட கடைகளில் உங்கள் ஊர் புறத்தில் இல்லைன்னா நீங்கள் மளிகை கடைக்கார்கிட்ட சொல்லி வச்சிங்கன்னா ஸ்பெஷலாக அப்படி தருவிச்சே தருவாங்க உங்களுக்கு நானும் அப்படி தான் வாங்கியிருக்கேன் கால் கிலோ தொண்ணூறுரூபா இதை நல்லா காய வச்சு கொண்டு வந்துடலாம் இது பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா இப்படி ஒத்த ஒத்தையாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி நான் முறத்தில் போட்டு ஒரு நாள் மட்டும் காய வச்சு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை அந்த மூணு நாள் வரையிலும் காய வச்சுட்டோம் முதல்ல ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் புட்ட சவுண்டு இந்த மாதிரி காய வச்சுக்கலாம் இப்போ இது பல இடங்கள்லேருந்து வர்றதால அதாவது காஷ்மீர்லேருந்து வர்றது பல இடங்கள் தொட்டு வர்றதால இதில் லைட்டான ஒரு நம்ம காய வச்சது அங்கேருந்து வந்தது எல்லாம் அழுக்குகள் இருக்கும் இந்த அழுக்க லைட்டாக எண்ணெய் போட்டு அப்படி பெரட்டி விட்டு எடுத்துடலாம் சும்மா லைட்டாக ஒரு அஞ்சாறு ட்ராப் இப்படி தேங்காய் எண்ணெயை போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அப்படி லைட்டாக அப்படி இது பண்ணி இந்த அழுக்குகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை கால் கிலோ மிளகா வாங்கியிருக்கேன் இதை சும்மா இந்த அளவுக்கு இப்படி கட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா இதை வந்து ட்ரையாக அப்படியே வறுத்துடலாம் முழுசாக போட்டு வருத்தம்னா ஒரு இடத்துல ஜூடு படும் ஒரு இடத்துல ஜூடு படாது அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அந்த கல் உப்பு கொஞ்சம் போடும்போது காரமும் வெளியே வராது அதே சமயம் இது ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவாகவும் இருக்கும் சிம்மில் வச்சு இப்படி வறுத்துக்கலாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம்தான் வறுத்தேன் அதை எடுக்கும்போது பாருங்கள் நல்லா கையில் எடுத்து இப்படி சலசலன்னு இப்படி வந்து நிறுத்திடலாம் ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த பிரியாணி எல்லாம் அந்த குருமா வகைகளுக்கெல்லாம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு போட்டுக்கலாம் நான் நான் கம்மியாக இருக்கிறதால இதில் அரைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு அரை கிலோ மிளகாய் வாங்கினீங்கன்னா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் கல் உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வறுக்கிறதுல நீங்கள் வந்து த தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படின்றத இன்னும் ரெண்டு நாள் சுக்கா காய வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த கட் பண்ணி வறுக்கிற வேலையும் தேவையில்லை அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் மிஷினில் கொடுத்து இது வெதர் வந்து இந்த தை மாத வெதருங்கிறதுனால பனிங்கிறதால நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வருத்தேன் நீங்கள் சம்மர் டயத்திலலாம் வாங்கி அரைச்சிங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு நாள் காய வச்சிங்கன்னா போதும் மிளகாய் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதால கலப்பட மிளகாய் தூளை தவிர்த்துக்கலாம் அதனால் இதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் முயற்சி எடுத்து உங்கள் கிராமங்கள் சார்ந்த சின்ன டவுன்களில் வந்து இது இல்லைன்னாலுமே நீங்கள் வியாபாரிகள்கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லி வச்சு வாங்கிக்கிங்க இது லென்த்தியான வீடியோவாக போடுறதுனால நான் அப்படியே காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சளித்து இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிஷினில் அரைச்சிங்கன்னா சளிக்கவும் தேவையில்லை நைஸாகவே இருக்கும் 